হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম ইমরুল কায়েশ আর তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আজকে ক্লাস টুয়েলভের এমন একটা টপিক নিয়ে এসছি আমি আলটিমেটলি এই যে সিরিজটা আছে এই সিরিজটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছে যে এনাফ পরিমাণ এমসি কিউ কমপ্লিট হয়ে গেছে তোমরা দেখেই বুঝতেই পারছো যে আমরা হান্ড্রেড এমসি কিউ করার একটা প্ল্যান নিয়ে এসছি যেখানে তোমাদের এমসি কিউ যে থাকে টোটাল বি পার্টটাতে দশটা এমসি কিউ সেটার জন্য যেন তোমাদের সুবিধা হয়ে যায় আচ্ছা আমি এখানে লিখেছি একশোটা এমসি কিউ বাট এখানে একশোটা নাও হতে পারে এটা বেশি হতে পারে ঠিক আছে মিনিমাম একশোটা হবেই এটা যদি আমার মনে হয় যে একশোটাতে এনাফ হলো না বা আমি যতটা ডেলিভার করতে চাচ্ছিলাম ততটা হলো না তাহলে কিন্তু একশোটা বেড়ে একশো কুড়িটা বা দেড়শোটা পর্যন্ত হতে পারে ঠিক আছে আমি বরাবরই মনে করি যে ক্লাস টুয়েলভের যে এমসি কিউগুলো আসে এই এমসি কিউর জন্য এক্সট্রা তোমাদের এফোর্ট দেওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন নেই ঠিক আছে ক্লাস টুয়েলভের যে দশটা এমসি কিউ থাকে সেই দশটা এমসি কিউ তোমার যদি কনসেপচুয়াল দিক থেকে তুমি ঠিক থাকো এমসি কিউ আলাদা করে প্র্যাকটিস না করো তাও তুমি চারটা পাঁচটা এমসি কিউ এরকমই পারবে যেটা উইদাউট ক্যালকুলেশন পারবে কিন্তু যদি এমসি কিউ এক্সট্রা করে প্রিপারেশান করা থাকে তাহলে তোমার এই দশ নম্বরে একটা আলাদা কনফিডেন্ট মানে আলাদা কনফিডেন্স আসবে সেটার জন্য এই এমসি কিউটা করানো ঠিক আছে তো বললাম যেটা যে প্ল্যান আছে একশোটা করানোর বাট এরকম হতে পারে মনে হতে পারে আমার যে একশোটাতে যদি এনাফ না মনে হয় আমার বা আমি যতটা চাইছিলাম ততটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু এই একশোটা বাড়তে পারে দেড়শোটা পর্যন্ত যেতে পারে ঠিক আছে একটা মোটামুটি আইডিয়া আমি চেষ্টা কি করবো এমসি কিউ করানোর সময় ওই পার্টিকুলার অঙ্কটা না আমি এর আগেও কোশ্চেন পেপার যখন সলিউশন তোমাদের কমপ্লিট দিয়েছি তখনও আমি যেরকম টাইপের সলভ করাতাম সেম টাইপের সলভ করাবো তার মানে যখন আমি কোনো একটা এমসি কিউ করাবো তখন ওই এমসি কিউ রিলেটেড যে থিওরি সেই থিওরি নিয়েও কিন্তু আমি আলোচনা করবো ঠিক আছে তোমাদের অনেকের মনে হতে পারে এক নম্বরের কোশ্চেনের জন্য এত ডিটেলসে যাওয়ার কি দরকার বা এক্সপ্লেন করার কি দরকার কিন্তু দরকার আছে একশোটা এমসি কিউ করার মাধ্যমে আমরা টোটাল বইটাকে রিভিশন করবো ঠিক আছে যেরকম আমরা কোশ্চেন পেপার সলিউশন করার সময় করছিলাম যে এমসি কিউ পড়বো অ্যান্ড ওর রিলেটেড যে থিওরিটা আছে করে নেবো যেন ওই এমসি কিউ না এসে ওর আশেপাশের যদি কোনো এমসি কিউ আসে তাহলে যেন তোমরা স্কোর করতে পারো ঠিকঠাক ঠিক আছে অনেক হেল্পফুল হবে এটুকু তো আমার এটুকু তো আমার উপর ভরসা রাখতে পারো তোমরা যে এই টোটাল সিরিজটা খুব বেশি হেল্পফুল হবে তোমাদের ঠিক আছে জয়েন্টেও কাজে লাগবে অবভিয়াসলি ডাব্লু বিজেইর জন্য কারণ ডাব্লু বিজেইর লেভেলটা খুব বেশি হার মানে কঠিন হয় না এটা মোটামুটি এই মানে এইচ এসের যেগুলো তোমাদের আসে তার থেকে একটু হাই লেভেলের হয় তো সেটার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে কিন্তু তোমাদের কী হবে ওভারঅল কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার এই ঢোবো যদি এমসি কিউ কভার না করে তাও ঠিক আছে চলো শুরু করবো আমরা এমসি কিউ দেখো সবার প্রথমে যে এমসি কিউ আচ্ছা এমসি কিউ সবসময় কোয়েশ্চেনটা আমি দিয়ে দেবো আর যখনই কোনো এমসি কিউ করাবো এটা কত নম্বর এমসি কিউ পাশে আমি লেখে দেবো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর করে এরকম চলতে থাকবে ঠিক আছে ঠিক আছে দেখো প্রথম এমসি কিউ কোয়েশ্চেন দেখো আচ্ছা এই এমসি কিউগুলো যে করছি আমরা এই এমসি কিউগুলো মানে সিলেক্ট করা হয়েছে বিভিন্ন দু তিনটা বই থেকে বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি আমি প্রাধান্য দিয়েছি রায়ন মার্টিনের যে তোমাদের কোশ্চিন ব্যাঙ্ক আছে সেখান থেকে আর প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন পেপার যেটা আছে সেখান থেকে এই দুটো থেকেই ম্যাক্সিমাম করা আছে তাছাড়া বই থেকে বইয়ের কিছু কিছু স্মার্ট কোশ্চেন যেগুলো আছে সেগুলোকে সিলেক্ট করা হয়েছে তো এরকম দু তিনটা আলাদা আলাদা বই থেকে কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমার সিলেক্ট করা ঠিক আছে দেখো প্রথম এমসি কিউটা প্রথমেই সবচেয়ে সহজ কোশ্চেন রিলেশন অ্যান্ড ম্যাপিংয়ের যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যদি কোনো একটা ফাংশান থাকে কোশ্চেনটা পড়ে নাও তোমরা কী বলেছেন বলা আছে আমি পড়ি কোশ্চেনটা একটি চিত্র অঙ্কন একটা ম্যাপিং আছে এফ সাজ দ্যাট এ টু বি আমরা জানি এরকম ম্যাপিংকে লেখা হয় এটাকে বলে ডোমেন আর এটাকে বলা হয় রেঞ্জ তাই তো এটাকে বলা হয় ডোমেন ক্ষেত্র আর রেঞ্জকে বলা হয় পাল্লা ঠিক আছে আচ্ছা এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স এই সরি বিপরীত নির্ণয় করা যাবে বিপরীত চিত্র নির্ণয় করা যাবে তার মানে ইনভার্স ম্যাপিং নির্ণয় করা যাবে ইনভার্স ম্যাপিং বলছে এই ম্যাপিংটা যে আছে যে কিছু থাকতে পারে যে বলেনি জাস্ট একটা রুল দিয়েছে যে এফ একটা ম্যাপিং আছে ওর ইনভার্স ম্যাপিং কখন বের করা যাবে এরকম একটা কোয়েশ্চেন তো আমরা কি জানি ইনভার্স ম্যাপিং বের করার জন্য দুটো শর্ত মানতে হয় শর্ত দুটো কি কি ইনভার্স ম্যাপিংয়ের জন্য ওয়ান ওয়ান হতে হয় আর একটা ওয়ান টু হতে হয় যদি ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান টু হয়ে যায় ম্যাপিংটা বা এই সে চিত্রণটা তাহলে আমরা বলে দিই এই যে ম্যাপিংটা আছে এর ইনভার্স ম্যাপিং থাকবে কোনো একটা ম্যাপিং যদি ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান টু হয় তাহলে ওর ইনভার্স ম্যাপিং থাকবে এবার ওয়ান ওয়ান যে ম্যাপিং সেই ম্যাপিংটাকে আমরা বলি কিন্তু ইনজেকটিভ জানা আছে তোমাদের আর ওয়ান টু যে ম্যাপিংটা এইটাকে বলা হয় সারজেকটিভ আর এই ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান টু মানে ইনজেকটিভ আর সারজেকটিভ একসঙ্গে মিলে হয়ে যায় বাইজেকটিভ এটা আমরা জানতাম তাহলে কোশ্চেনটা যে
डिवई वाई डी एक्स जो लिखी तक एक्सर सपेक्षे वाइर डेरिवेटिव है जटार सपेक्षे से नीचे और जो धरे नाओ एट यू धरो और एट भि धरो एटार डेरिवेटिव करते हैं इटार सपेक्षे आप आलदा आलदा को देखो जख ही ए रखम लिखे निल आर भि टोटाल जो अंक है गलो ये अंक है गलो पैरामिटार टाइप देखो यू के एक्सर सहा एक्सर सहाज और भि के एक्सर सहाज्य प्रकाश कर दो आलदा आलदा भेरिएबल के सेम टाइप भेरिएबल प्रकाश करा जाए पैरामिटारे जो अंकगल छो से अंकगलर मत क्यों एट क्यों डेरिवेटिव करते हैं क्यों तो प्रथम यहाँ के एक्सर सपेक्षे डेरिवेटिव करब हुई इज वन बक्स एट एक्सर सपेक्षे डेरिवेटिव करब डि भि वाई डि एक्स तेल ये क्या टू एक्स एबारे की बेर करते देखो एटाइ डेरिवेटिव बेर करते हैं एटर सपेक्षे जो सपेक्षे वोट नीचे तरह बेर करते हैं डि भि बै डि यू कारण यू एर सपेक्षे नीचे अच्छा ये बेर करार्ज की करी पैरामिटारे सब समय जो एक्स आज एक्स दिए भाग करब डि एक्स बै डि यू बै डि एक्स तेल हलो कत डि भि बै डि एक्स एट हे टू एक्स और यहाँ कत आज वन बक्स वन बक्स बस एट उल्टे गले कत हो जाए टू एक्स स्कोयर अपशन देखो कत दे आपशन नम्बर ए टू एक्स स्कोयर बोझा गल यही हलो दो नम्बर अंक पर तीन नम्बर अंक जाओ एरपर जो तीन नम्बर अंक है सेपर चार अंक लिखे रेखे जाते हमारे टाइम नष्ट ना तीन नम्बर अंक लिखे एट हे एक इंटीग्रेशन करते हैं जो मडर इंटीग्रेशन मडर इंटीग्रेशन गो एक आलदा टाइप है तैना मन टाइम भांगता है पर जगह आज उगलते आसि पर कोश्चन उगलते ये जो करते हैं यहाँ हे वन मैं माइनस वन वाने जा समय एखे कत आज जिरो देखो ये टाइप अंक क्यों करते हैं मड एक्स माइनस ए टाइप जो अंक थे तेल ए पॉइंटे भेगे दीते हैं जे रखम मड एक्स आज है तरह ये भावते जिरो तेल जिरो पॉइंटे भेगे देव टोटाल इंटीग्रेशन के क्यों है माइनस वन जिरो अब दि एक और एक जिरो थे वन अब दि कारण माइनस वन वाने जा रहा छो ए देखो एट हे मड एक्स डि एक्स और एट हे मड एक्स डि एक्स यार देखो हिसाब पर मड क्यों भागे जदि को नम्बर मडर भेतरे बसानों पर जदि नेगेटिव भैलू आसे तो हमें आप नेगेटिव दिए लिखी मडटा के मडट तुले देवार समय एक सामने नेगेटिव चिन्ह बसे जाए और जो पजिटिव भैलू आसे तो क्योंकि एरक ही उठे जाए मडटा तेल है कत देखो माइनस वन शुरू कर जिरो अब्दी जो जो माइनस भैलू बसाय तेल एट टोटाल ओवरऑल एक माइनस आसें तो माइनस आसले मडटा उठब एक माइनस बस तैना माइनस वन जिरो माइनस एक्स डि एक्स माइनस बाहर कर दी प्लस एट कि सेम देखो जिरो थे वन पर तो पजिटिव भैलू पजिटिव भैलू मैं मड एरक उठे जाए तो हमें एक्स डि एक्स जिरो टू वन यही बार एक क्योंकुलेशन करब तेल क्या क्योंकुलेशन है यहां तो करी अच्छा माइनस देखो ये तो हे एक्सर डेरिवेटिव एक्सर इंटीग्रेशन उच इज एक्स स्कोयर बै टू तेल माइनस वन टू जिरो प्लस पर सेम बेपार एक्स आज है एक्स स्कोयर बै टू जिरो टू वन एबार एक बुझे दी वन तेल जिरो बसाले जिरो हे माइनस जिरो माइनस अफ माइनस मैं प्लस वन बै टू प्लस वन बस दी वन बु माइनस जिरो तम वन बु वन बस वन जो नम्बर अपशन आटाई हे उत्तर ठीक है नेक्स्ट बोलते जाए अच्छा ये एक प्रोबिलिटर अंक तो प्रोबिलिटर अंक जो दो आलदा आलदा जिस एक बला है अनुकूल सूझक एक बला है प्रतिकूल सूझक खूब मैं सहज अंक करार को प्रयोजन नहीं डायरेक्ट उत्तर बेरो एक मैं इतिहास क्वेश्चन मत सिपाही विद्रो कत साले जैक तुम्हें शाल बोले दिले जैक हमारे मन नहीं कत साले जैक प्रतिकूल सूझक कमेंटे तुम्हारा जानले क्यों जाओ तो तो ये अंकटा तो करब कि प्रतिकूल सूझक और अनुकूल सूझक खूब सोया जदि देवा था प्रतिकूल सूझक जो देवा थे और जो घटनाटार प्रोबिलिटी बेर करते हमारे प्रतिकूले देखते हमें सेकेंड टाइम नीते ऊपर ये जे रखम सेकेंड टाइम नहीं फोर बै नीचे जो कर देव तेल कौन न और चार तेर हो जाए बस हो गल आंसर जदि यही थकतो एखे अनुकूले देवा थकतो ठीक है अनुकूले बोला थकतो जो अनुकूल सूझक देवा आज है ये और घटना की प्रोबिलिटी बेर करो तो प्रथम हो जो अनुकूले थकले हो नाइन बै थार्टीन जो अनुकूले देवा थे एक अनुपात और जदि घटना बेर करते क्योंकि ठीक है तेल प्रतिकूल जेहतु प्रतिकूले आज है तेल सेकेंड है सेकेंड बामेशन जोगफल और अनुकूले थकले प्रथम बोगफल क्लियर टुकु पटते जाए तेल जैसे चार बार आज से अपशन है देखी ना अपशन कत दे पर एक जो है से एक सेट देवा आज है जी सेट है वन टू थ्री फोर येक्टा कतगुली सम्बन्ध आज है रिलेशन कतगुलो आए तो रिलेशन कतगुलो आज से बेर करते हैं एबार देखो रिलेशन मान कि एक रिलेशने जाए हल्का थिरीटा तो थिरीटा जो रिलेशन मान हे को सेटर मध्य निजे संगे रिलेशन तैरि कर तरह आगे कार्तिसियन प्रोडक्ट रिलेशन प्रथम भित्ती हे कार्तिसियन प्रोडक्ट एक रसे तेल एटार संगे जी कार्तिसियन प्रोडक्ट करतम तेल प्रत्येक पॉइंटर संगे और एक नित सपोज धर वन टू थ्री फोर निजे संगे कार्तिसियन प्रोडक्ट करते हैं कार्तिसियन प्रोडक्ट कर वन चार्ट पॉइंट आसू एर चार्ट थ्री चार्ट फोर चार्टे कार्तिसियन प्रोडक्टे कतगुल एलिमेंट आसें 
এইখানে এলিমেন্টগুলো কী হবে ওয়ান কমা ওয়ান এরকম করে হতে 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 ফোর কমা ফোর পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত যাবে কতগুলো এলিমেন্ট হবে তার সিক্সটিন ষোলোটা এলিমেন্ট হবে ঠিক আছে টোটাল ষোলোটা মানে কার্তিসিয়ান প্রোডাক্টে যে এলিমেন্ট হবে টোটাল ষোলোটা এলিমেন্ট হবে এবার আমরা কি জানি যে কার্তিসিয়ান প্রোডাক্টের যে কার্তিসিয়ান প্রোডাক্ট থেকে তার যে কোনো সাবসেটকে বলা হয় এক একটা রিলেশান কতগুলো সাবসেট এবার ক্লাস ইলেভেনে তোমরা পড়েছিল যে সাবসেট বের করার ফর্মুলা কি টোটাল সাবসেট প্রত্যেকটা সাবসেট যদি এক একটা রিলেশন হয় তাহলে টোটাল রিলেশন বের করতে গেলে টোটাল সাবসেট লাগবে যে কতগুলো রিলেশন তৈরি হবে তার মানে আলটিমেটলি বলতে চাচ্ছে যে কতগুলো সাবসেট তৈরি করা যাবে এখান থেকে ফর্মুলা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এলিমেন্ট কতগুলো এলিমেন্ট আছে তাহলে টু টু দি পাওয়ার ষোলোখানা এলিমেন্ট তাহলে ষোলোটা এলিমেন্ট ব্যাস হয়ে গেল ঠিক আছে অথবা তোমরা সংক্ষেপে মনে রাখতে পারো কোনো একটা সেট দেওয়া আছে সেই সেটের মধ্যে কতগুলো কোনো একটা সেট সাপোজ ধরো একটা এ সেট আছে এই সেটের মধ্যে এন সংখ্যক এলিমেন্ট আছে তাহলে ওই সেটে কতগুলো রিলেশন তৈরি করা যাবে সেটার জন্য ফর্মুলা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন স্কোয়ার বেশ এটা মাথায় রাখো তাও হবে তোমরা যদি শর্টকাট মনে রাখতে চাও অথবা এই কনসেপ্ট দিয়ে আলটিমেটলি কনসেপ্ট তো এটাই যে কার্তিসিয়ান প্রোডাক্ট কোথাও বের করতে হয় কার্তিসিয়ান প্রোডাক্টের সাবসেটকে বলা হয় রিলেশন এবার কার্তিসিয়ান প্রোডাক্ট কত দেখো চারটা আসলে কার্তিসিয়ান প্রোডাক্টের টোটাল ষোলোটা এলিমেন্ট আসবে এর সাবসেট মানে টু টু দি পাওয়ার নাম্বার অফ এলিমেন্ট বলে সাবসেট তাহলে এই জন্য হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন ঠিক আছে নেক্সট যাও একটা ইন্টিগ্রেশন দেওয়া যায় খুব সহজ একটা ইন্টিগ্রেশন চলো করছি এই টাইপের ইন্টিগ্রেশন করার জন্য প্রতিস্থাপন পদ্ধতির এটা ইন্টিগ্রেশন তো টু এন স্কোয়ার এটাকে ধরে নিলেই হয়ে যায় ধরি এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জেড তাহলে টু এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু ডি জেড হুইচ ইজ এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু ডি জেড ওয়াই টু তাই তো এবার আমরা জানি লিমিট চেঞ্জ করতে হয় কারণ এটা নির্দিষ্ট সমাকলনের নির্দিষ্ট সমাকলনের লিমিট চেঞ্জ করতে হবে এক্স আর জেড এক্সে কথা ছিল জিরো আর ওয়ান লিমিট ছিল আর আমাকে চেঞ্জ করতে হবে জেডে যদি আমি জিরো বসিয়ে দিই জেডের মানুষ হবে জিরো ওয়ান বসিয়ে দিলে ওয়ান চলো চেঞ্জ করি তাহলে জিরো তো জিরো ওয়ান টু ওয়ান এইখানে দেখো এক্স ডি এক্স এই যে এক্স ডি এক্স ডি জেড বাই টু আর এই যে ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার মানে তো জেড ঠিক আছে টুটাকে বাইরে আনি তাহলে ওয়ান বাই টু ই টু দি পাওয়ার জেড ডি জেড তাহলে ওয়ান বাই টুটাকে বাইরে এই যে ওয়ান বাই টু ব্যাস আচ্ছা তাহলে ই টু দি পাওয়ার জেডের ফর্মুলা কি ওটাই আনচেঞ্জ তাহলে ই টু দি পাওয়ার জেড জিরো টু ওয়ান বসিয়ে দিই ই টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু ই টু দি পাওয়ার জেড মানে ওয়ান বসিয়ে দিলে ই টু দি পাওয়ার জেড মানে ই টু দি পাওয়ার ওয়ান আলটিমেটলি তাহলে ই আর ই টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান তার মানে কি ই মাইনাস ওয়ান বাই টু অপশান যেখানে আছে দেখো ই মাইনাস ওয়ান বাই টু যেই অপশান কারেক্ট সেটাই হচ্ছে ঠিক উত্তর ঠিক আছে বোঝা গেলো ছটা অঙ্ক হলো নেক্সট তারপরে নেক্সট সাত নম্বরটা দেখো কি বলেছে সমসম্ভব চালকের সম্ভাবনা এই কোশ্চিনটা আছে কোশ্চিনটা পড়ো তোমরা কী বলেছে এখানে যে সমসম্ভব চালকের সম্ভাবনা চারটা অপশান দিয়েছে আমি অপশানগুলো পড়ি একটু কী দেওয়া আছে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ওয়ান হবে গ্রেটার দ্যান ওয়ান হবে ধনাত্মক হবে আর ঋণাত্মক হবে না তোমরা সবসময় মাথায় রাখবে যে সমসম্ভব চালক যে আছে যার সম্ভাবনা সবসময় হয় নন নেগেটিভ মাথায় রাখবে নন নেগেটিভ মানে নেগেটিভ হওয়া যাবে না মানে ঋণাত্মক হওয়া যাবে না যে অপশানটা তোমাদের ডিতে আছে সেই অপশানটা কারেক্ট দেখো তোমরা মনে রাখার জন্য এইভাবে মনে রাখতে পারো যখন এই চ্যাপ্টার যদি আমি কোনো দিন পড়াই এরপর তাহলে হয়তো তখন আরও ডিটেলে ক্লিয়ার হবে কিন্তু আপাতত তোমরা দেখে দাও যে প্রবাবিলিটি যে ব্যাপারটা প্রবাবিলিটি কোনো দিনও নেগেটিভ হতে পারে না হুম নেগেটিভ হতে পারে না তো প্রবাবিলিটি নেগেটিভ হবে না তখন প্রবাবিলিটি রিলেটেড হচ্ছে এই অপেক্ষকটাই ফাংশানটা বলতে পারো তোমরা সমসম্ভব চালক যেটা তো সেটা কি করে নেগেটিভ হবে সেটাও নেগেটিভ হবে না তো তোমরা এইভাবে মাথায় রাখতে পারো যে এটা সবসময় নন নেগেটিভ বা ঋণাত্মক হয় না অপশান নাম্বার ডি যেটা সেটা কারেক্ট ঠিক আছে চলো আচ্ছা তার পাশাপাশি একটা কোশ্চেন যে আট নম্বর আসছি পরে নয় নম্বরে আগে বলে দিই এটা যেহেতু শর্টকাট কোশ্চেন এম সিকিউর তো দেখো স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স নয় নম্বর কোশ্চিনটা যেটা আছে সেটা আমি আলটিমেটলি পড়ছি আগে দেখো কিন্তু কী বলা আছে যে একটি অযুগ্ম ক্রমের বিপরীত ম্যাট্রিক্স হলে তার মানে এ হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স যেই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে এই এরকম একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এ যেটা হচ্ছে অযুগ্ম ম্যাট্রিক্স এবং বিপরি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স বিপ্রতিসম মানে স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স একটা থিওরি আছে সেটা বলছি সেই জন্য আমি একটু ইংরেজিতে লিখেছি ঠিক আছে একটি অযুগ্ম ক্রমের বিপরীত ম্যাট্রিক্স তার মানে একটা স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স অযুগ্ম মানে বিজোড় তার মানে অড অর্ডারের তার মানে অর্ডার টু অর্ডার সরি অর্ডার থ্রি অর্ডার ফাইভ এরকম টাইপের স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স অড অর্ডারের এর ডিটারমিনেন্ট যদি বের করা যায় সব সময় জিরো হয় থিওরি আ
এই ভেক্টর দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেল বের করতে বলেছে এবার আমরা জানি যে অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য সাইন অথবা কস দিয়ে দুটো দিয়ে বের করা যায় আমরা সবসময় চেষ্টা করি কস দিয়ে কারণ সাইন দিয়ে বিশাল প্রবলেম হয়ে যায় ঠিক আছে সাইন দিয়ে মানে ক্রস প্রোডাক্ট আর ডট প্রোডাক্ট তো আমরা ডট প্রোডাক্ট দিয়ে বের করবো আমরা কি জানি যে এ ডট বি ইকুয়ালস টু এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা জানি যে ডিটারমিন মানে ভেক্টরের যে বেসিক ফর্মুলা তার মধ্যে এটা পড়ে কিন্তু আমরা কোনো সময় গুণ করার জন্য মানে এ ডট বি বের করার জন্য সেটা বের করি না সেটার জন্য আমরা সবসময় অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য এটা বের করি তো আমরা যদি ভেক্টর সম্পর্কে ডিটেল করতে চাই আমার ওয়ানশট ভিডিও করা আছে দেখতে পারো কস্তিটা অ্যাঙ্গেল বের করতে বলেছে কস্তিটা বের করতে হবে ঠিক আছে দেখি কত হচ্ছে তাহলে এ ডট বি ইকুয়ালস টু কস্তিটা এ ডট বি মানে কত এই যে এখানে ডাইরেক্ট গুণ করো তাহলে কত হচ্ছে এটা থ্রি প্লাস এটা গুণ করলে ফোর এটা গুণ করলে থ্রি ইকুয়ালস টু মডে মডে মানে রুট ওভার অফ স্কোয়ার 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 তাই তো তাহলে ওয়ান প্লাস ফোর প্লাস নাইন আবার সেম ব্যাপার এটারও কত হচ্ছে এটা নাইন প্লাস ফোর প্লাস ওয়ান সেম জিনিস এটা কস্তিটা তাহলে কত হচ্ছে এটা টেন টেন ইকুয়ালস টু এটা হচ্ছে রুট ফরটিন এটাও হচ্ছে সম্ভবত রুট ফরটিন কস্তিটা তো মানে কস্তিটা ইকুয়ালস টু টেন বাই ফরটিন যদি হিসেব করতাম তাহলে কাটাকাটি হতো কত হতো আর ফাইভ বাই সেভেন তাহলে থ্রিটা ইকুয়ালস টু বেশ বেরিয়ে গেল কস ইনভার্স ফাইভ বাই সেভেন বেশ এই অপশানটা যদি যেখানে আছে সেখানে তাহলে ফাইভ বাই সেভেন কস ইনভার্স ফাইভ বাই সেভেন অবভিয়াসলি সেভেন সি নম্বর অপশান ঠিক আছে ক্লিয়ার হলো এই হচ্ছে এরকম টাইপের করতে হবে যখনই কোনো অ্যাঙ্গেল বের করতে দেবে একদম পরিষ্কার কোনো কথা না আর ডাইরেক্ট এই ফর্মুলা লাগিয়ে দাও অ্যাঙ্গেল বের হবে ঠিক আছে নেক্সট চলো এইখানে একটা বলেছে ছোটো কোশ্চেন আবার সেম ব্যাপার যে ভেক্টরেরই অঙ্ক যে এম এ বার দেওয়া আছে মানে এম এ ভেক্টর দেওয়া আছে সেটা ইকুয়াল টু ওয়ান মোট দেওয়া আছে তাহলে এম ইকুয়ালস টু কত ঠিক আছে একটা মাথায় রাখার বিষয় আচ্ছা আমি একটু আলাদা করে নিই এম কনস্ট্যান্ট অবশ্যই তাহলে এখানে আলাদা করলে এইভাবে আরামে আলাদা করা যাবে অসুবিধা নেই কেন এটা করলাম এভাবে এম কেন ডাইরেক্ট আনলাম না কারণ এম নেগেটিভও হতে পারে এম পজিটিভও হতে পারে কোনো গ্যারেন্টি পাচ্ছি না আপাতত যে এম পজিটিভ না নেগেটিভ ওই জন্য কিন্তু এইভাবে করা হয়েছে ঠিক আছে পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে এই জন্য এম ইকুয়ালস টু মড এম ইকুয়ালস টু কী করা যাবে ওয়ান বাই মড এ দেখো কোনো দিন কিন্তু ভেক্টার দিয়ে ভাগ হয় না এই যে আমি কোনো দিনও কোনো একটা যে কোনো সংখ্যাকে আমি এরকম লিখতে পারি না অসম্ভব কোথাও দেখবে না তোমরা ভেক্টারে ঠিক আছে শুধু একটা কোনো ভেক্টার চিহ্ন দেওয়া আছে ওপরে অবশ্যই ওটা স্কেলার কোয়ান্টিটি হতে হবে আর এই যে এই যে পার্টটা দেখো যেহেতু মড দেওয়া আছে মড দিয়ে সবসময় কী করা হয়েছে এটাকে স্কেলার বানানো হয়েছে ঠিক আছে স্কেলার কী করে হতে পারে মড দিয়ে হতে পারে অথবা ডট প্রোডাক্ট নিচে আছে সেখানেও স্কেলার হতে পারে তাহলে এই জন্য কিন্তু এইটা একটা স্কেলার তো ভাগ ঠিক আছে এদিক থেকে তাহলে উত্তর এটাই না কারণ আমার এম চেয়েছে মড তো চাইনি এবার এই মডটাকে যদি তুলে দিই ডান দিকে প্লাস মাইনাস দিয়ে দাও ব্যাস আর কিছু না ব্যাস কত আছে উত্তর দেখো তাহলে কেন এটা করলাম কারণ প্লাস হলে এইটা নেগেটিভও তো হতে পারতো না এম এর তো গ্যারেন্টি নেই প্লাস অথবা মাইনাস যেগুলো হতে পারে ওই জন্য প্লাস আর মাইনাস সামনে হবে তাহলে এম ইকুয়ালস টু যেটা প্লাস মাইনাস কত নম্বর অপশান আমি অপশান কই দেখছি আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছি অপশান নম্বর বি তাহলে অপশান নম্বর বি এখানে এই হলো আজকের ভিডিও যেখানে দশটা এম সিকিউ নিয়ে আলোচনা করা হলো এরকম প্রত্যেক দিন দশটা বারোটা পনেরোটা এম সিকিউ নিয়ে আলোচনা করা হবে যবেই আমি টাইম পাবো খুব ব্যস্ত চলছি ওই জন্য ভিডিও আপলোড করা হয়নি প্রায় কুড়ি দিন হয়ে গেল আজকে ভিডিও কোনো আপলোড হয়নি যাই হোক এখন থেকে রেগুলার ভিডিও আপলোড হবে আর তোমরা একটু শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে এই ভিডিওটা কারণ রিচ হচ্ছে না ভিডিওগুলো পৌঁছাচ্ছে না লোকের কাছে তোমরা যারা দেখছো সবাই বলছো যে ভিডিও খুব ভালো লাগছে দেখে পড়ানোটা ভালো লাগছে কিন্তু ভিউ আসছে না তার মানে হচ্ছে তোমরা বা হয়তো শেয়ার করছো না ভিডিওগুলোকে একটু শেয়ার করো তাহলে আমারও উপকার হবে আর তোমাদের আশা করি উপকার হচ্ছে ওই জন্যই দেখছো ভিডিওগুলো ঠিক আছে তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আর কিছু বলার নেই একটু শেয়ার করে দাও শুধু